సీఎండి వార్తలకి స్వాగతం ఈనాటి వార్తల ముఖ్యాంశాలు ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడికి పోషకాహారం అందించడమే ప్రభుత్వ ధ్యేయం రాష్ట్ర ఫుడ్ కార్పొరేషన్ మెంబర్ సంగులాల్ విద్యతో విజ్ఞానం ఇది మన జీవితాలకు సోపానం పెద్దపల్లి జాయింట్ కలెక్టర్ వనజాదేవి తాండూరు మండలం కొత్తపల్లి గ్రామంలో పశు సంవర్ధన శాఖ గాలికుంటి వ్యాధి నివారణకు టీకాల కార్యక్రమం కాటారా మండలం అంకుశాపూర్లో ఘనంగా పోచముతల్లి బోనాల జాతర జయశంకర్ భూపాల్ పిల్లి జిల్లాలోని ములుగు డివిజన్లో ఈ రోజున రాష్ట్ర ఫుడ్ కార్పొరేషన్ మెంబర్ సంగులాల్ పర్యటించి అంగన్వాడీ ప్రభుత్వ పాఠశాలలు గురుకుల పాఠశాలలు మరియు మైనారిటీ గురుకుల పాఠశాలల్లో ఐసీటీసీ రీజనల్ ఆర్గనైజర్ భారతిరెడ్డి సిడిపిఓ విజయలక్ష్మి సివిల్ సప్లై డిటి సత్యనారాయణతో కలిసి ఆకస్మికంగా తనిఖీలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఫుడ్ కార్పొరేషన్ మెంబర్ సంగులాల్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలోని అట్టడుగు వారికి నాణ్యమైన విద్య అందించడమే కోసం ముఖ్యమంత్రి గురుకుల పాఠశాలను ప్రవేశపెట్టినారని గ్రామాల్లో బాలింతలకు గర్భిణులకు సరైన పోషకాహారం అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా అందించాలని ఈ దేశాన్ని రాష్ట్రం నుండి ఆరోగ్యవంతులైన యువతను అందించడమే మన కర్తవ్యం అని పోషకాహారం అందించడంలో అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ఏవైనా అవకతవకలు జరిగితే కఠిన చర్యలు తప్పవని స్పష్టం చేశారు ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను కూడా కొంచెం గమనంలో చేయవలసిన అవసరం లేదు మెయిన్ గా చెప్పగలిగింది ఏంటంటే పీడి గారికి వీళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నా ఇవాళ మూడు నెలల అంటే గర్భవతిగా ఉన్నప్పటి నుండే పిల్లలను పోషించు మనం మంచి ఫీడింగ్ ఇచ్చుకుంటే భవిష్యత్తులో వాళ్ళు పుట్టబోయే పిల్లలు కూడా బ్రహ్మ మంచిగా ఉంటారు హెల్తీగా ఉంటారు రేపు మన సమాజానికి అక్కడికి వస్తారు ఇవాళ ఇదంతా సమాజ పోషణ రక్షణ కోసం మనం చేస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో రెండు జిల్లాల ఐసీడీఏ రీజనల్ ఆర్గనైజర్ భారత్ రెడ్డి సిడిపిఓ విజయలక్ష్మి సివిల్ సప్లై డిటి సత్యనారాయణతో పాటు అధిక సంఖ్యలో ఆకస్మిక తనిఖీలు చేసే అధికారులు పాల్గొన్నారు పెద్దపల్లి జిల్లా ఎన్టీపీసీ సాయి సేవా సమితి ఆవరణలోని ఎన్టీపీసీ సిఎస్ఆర్ వృత్తి శిక్షణ కేంద్రంలో శుక్రవారం వివిధ గ్రూపుల్లో శిక్షణ పొందుతున్న అభ్యర్థులకు పెద్దపల్లి జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ వనజాదేవి సర్టిఫికెట్ ప్రదానం చేసిన అనంతరం నిరుద్యోగ యువత భవిష్యత్పై నిర్మాణంపై ప్రసంగించారు ఎన్టీపీసీ సిఎస్ఆర్ వృత్తి శిక్షణ సంస్థలో ఈ ప్రాంతంలో నిరుద్యోగ యువతకు పలు అంశాలపై ఉచిత శిక్షణ ఇవ్వడం హర్షణీయమన్నారు ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన విఆర్ఓ గ్రూప్ ఫోర్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకై దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులకు ఉచిత శిక్షణ ఇప్పిస్తూ మానవతావాదం చాటుకుందన్నారు నిరుపేదలైన యువత ఈ ఉచిత శిక్షణ పట్టుదలతో తీసుకుంటే ఉద్యోగం సాధించుకోవచ్చని సిఎస్ఆర్ సంస్థలను జీవితంలో మీరు మర్చిపోలేరని కొనియాడారు కంప్యూటర్ శిక్షణ ఉచితంగా పొందిన విద్యార్థులకు సర్టిఫికేట్ ప్రదానం చేశారు విద్యతో విజ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవచ్చని వృత్తి విద్య చదువులకు మనకు అనేక ఉద్యోగాలకు అర్హత కల్పిస్తుందన్నారు ఇప్పటి వరకు ఈ సిఎస్ఆర్ సంస్థ ద్వారా ట్యాలీ నాప్కిన్స్ తయారు నేర్చుకున్న వారు ఎంతో మంది ఉన్నారని వారికి ఏదో ఒక ఉద్యోగం వస్తే జీవితంలో సుఖంగా ఉంటారన్నారు ఇప్పటి వరకు జీవనాథ్ గారు 
ఎన్టీపీసీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి సామాజిక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దాని తిరిగి తీసుకున్నటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా వివరించి చెప్పారు చాలా బాగున్నారు మీరందరూ కూడా ఆ అవకాశాలన్నీ కూడా అందిపుచ్చుకొని చక్కగా మనకి ఉన్నటువంటి టైం ప్రకారంగా నేర్చుకొని దాని ద్వారా మనం ఉపాధి పొందే అవకాశాలని మెరుగుపరచుకోవాలనే సందర్భంగా నేను కోరుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో మీద మీరందరూ ఏంటి అయిపోయింది ఆల్రెడీ కంప్యూటర్ శిక్షణ అయిపోయింది కంప్యూటర్ శిక్షణ అంటే చదువు అనేది చదువు చదువుకున్న తర్వాత డిగ్రీలు తీసుకున్న తర్వాత ఈ స్వయం ఉపాధి పథకాల ద్వారా కానీ తర్వాత ఇట్లాంటి దాని మీద కూడా విస్తృతమైన అవకాశాలు ఉండవు చదువుకోవడం వల్ల ఉర్దూ ప్రభు ఉద్యోగమే చేయాలి ఉద్యోగం చేస్తే అదే ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే చేయాలి అనేది లేదు ఏదో ఏది దేని ద్వారా మనకు ఉపాధి లభిస్తుందో అది చేసుకుంటానికి ఉండాలి మనం సంసిద్ధంగా ఉండాలి చాలా వరకు ఏంటి అని అంటే చాలా వరకు ఏమంటే ఒక లక్ష్యం ఉండడం కరెక్టే దానికి కొంచెం సాధన చేయాలి ఆ సాధనతో పాటుగా మనకు మన మన పరిస్థితులకు మనకి అన్వయించుకొని మనం ఎక్కడ ఉన్నామో మనకి ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ అనేది చేసుకొని దాని ప్రకారంగా కృషి చేసుకుంటుంటే బాగుంటుంది నా ఉద్దేశం ప్రకారం ఈ ప్రపంచంలో ఒక ఒక పని పెద్దది ఒక పని చిన్నది అనేది లేదు అన్ని పనులు ఎంతవే అన్ని పనులు పెద్దవే అన్ని పనులు చిన్నవే ఎప్పుడు పెద్దవే అన్ని పనులు దాంట్లో విశిష్ట నైపుణ్యాన్ని సంపాదించినప్పుడు అది పెద్దది అవుతుంది యాక్చువల్గా ఏంటి ఇప్పుడు కొంతమంది టైలరింగ్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు టైలరింగ్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే టైలరింగ్ లాగానే ఉండరు ఐదు రూపాయలకి బ్లౌజ్ కుట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు యాభై రూపాయలకి బ్లౌజ్ సారీ ఐదు అంటే ఎవరు కుట్టుకుని యాభై రూపాయలకి బ్లౌజ్ కుట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు ఐదు వందలకు బ్లౌజ్ కుట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు ఐదు వేలకు బ్లౌజ్ కుట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు యాభై వేలకు బ్లౌజ్ కుట్టేవాళ్ళు ఉన్నారు అదే మాదిరి షర్ట్స్ కూడా అంతే అంటే ఏంటి నైపుణ్యం అనేది అది మన క్రియేటివిటీతోని మన దానితోనే ఆధారపడి ఉంటుంది చాలా వరకు ఏంటి ఇప్పుడు మనకి టైలరింగ్ అంటే జస్ట్ అదో కుట్టడం చేయడం కాదు దాంట్లో ఇన్నోవేషన్ అంటే కొత్త మార్పును తీసుకొచ్చడానికి ఇంకా కొత్త రంగాన్ని ఆపాదిస్తానికి చేయాలి ఇప్పుడు ఇవాళ ఫ్యాషన్ ఇవ్వం ఇవాళ ఉన్న ఫ్యాషన్ లేకుండా లేదా లేకుండా ఎల్లుండి ఉండదు లేదా అంటే ఏంటంటే మన మెదడుకు మీద పదవు పెడుతూనే ఉండాలి ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్టీపీసీ ఏజిఎం హెచ్ఆర్సి సిఆర్ రఫీక్ ఇస్లాం మేనేజర్ జీవన్ రాజు అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ప్రసాదరావు జూనియర్ ఆఫీసర్ యుగేందర్ క్రచ్ ఎన్జిఓ నారాయణ రావు ఆరేళ్లి రాములు డిస్ట్రిక్ట్ రిసెర్చ్ పర్సన్ కడెం శ్రీనివాస్ ఫ్యాకల్టీ సదానందం విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు సిఎం టీవీ ప్రసారాలు ఇక నుండి మీ మొబైల్లో గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి సిఎం టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సిఎం టీవీ ప్రసారాలను నిరంతరంగా వీక్షించండి శ్రీ రాచకొండ స్కిన్ అండ్ కాస్మెటాలజీ క్లినిక్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సెంటర్ మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా చర్మ సౌందర్య చర్మ సమస్యలకు అత్యాధునిక పరికరాలతో నూతనంగా ప్రారంభమైన శ్రీ రాచకొండ స్కిన్ అండ్ కాస్మెటాలజీ క్లినిక్ కరీంనగర్ లో మొట్టమొదటిసారిగా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సెంటర్ డాక్టర్ రాచకొండ రమేష్ ఎంబీబీఎస్ ఎండీ డివిఎల్ గారు చే కెమికల్ పిలింగ్ ద్వారా ముఖం మీద కురుపులు మచ్చలు మొటిమలు తొలగించబడును పెళ్లిళ్లు ఫంక్షన్స్ కు ముందు పంకిన్ పార్టీ పిల్స్ కూడా చేయబడును మైక్రో జర్మాబ్రేషన్ మెషిన్ ద్వారా చర్మంపై ముడుతులకు నుదుటిపై కళ్ల క్రింద నల్లటి వలయాలను ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వబడును స్కిన్ మైక్రో సర్జరీ ద్వారా మొటిమలు ముఖంపై గుంతలకు ప్రత్యేక చికిత్స ఎలక్ట్రో క్యాటరీ ద్వారా పులిపిర్లు ఆనెలు తొలగించబడును ఫోటోథెరపీతో సోలియాసిస్ తెల్లని పూత చికిత్స తెల్ల పూతకు సర్జరీ మొటిమల ద్వారా వచ్చే గుంతలకు సర్జరీ బట్టతలకు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయబడును జుట్టు రాలుట చుండ్రు మరియు అన్ని రకాల చర్మ సుఖ కుష్టు వ్యాధులకు ప్రత్యేక చికిత్స కలదు శ్రీ రాజకొండ స్కిన్ అండ్ కాస్మెటాలజీ క్లినిక్ మంచిర్యాల చౌరస్త ఆపోజిట్ ఒమేకా హాస్పిటల్ కరీంనగర్ మరియు గృహ అవసరాలకు కావలసిన 
అన్ని రకాల వైర్ సెన్ కేబుల్స్ అపార్ట్మెంట్ అవసరాలకు మరియు వ్యవసాయ అవసరాలకు కావలసిన రుణమైన పీవీసీ పైపులు మీకు అందుబాటులోకి విజయ వరి వైర్ సెన్ కేబుల్స్ మరియు పీవీసీ పైప్ విజయ వరి వైర్ సెన్ కేబుల్స్ మరియు పీవీసీ పైప్ వ్యాపార మరియు గృహ అవసరాలకు కావలసిన అన్ని రకాల వైర్ సెన్ కేబుల్స్ అపార్ట్మెంట్ అవసరాలకు మరియు వ్యవసాయ అవసరాలకు కావలసిన రుణమైన పీవీసీ పైపులు మీకు అందుబాటులోకి విజయ వారి వైర్ సెన్ కేబుల్స్ మరియు పీవీసీ పైప్ చలో 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 మంటు పోదామా క్లిక్ మీద ఈ ఉదయాన హలో హలో అంటూ మనం చేద్దామా సవారి హోండా పైన కిరాణం కన్నయ్యా పాలోసే పాపయ్య పరుగులతో సాగించే ప్రయాణం మీదయ్యా రై రై మంటూ చుట్టూ తిరిగేస్తూ మన గల్లి పోరగాళ్ళు సందడి చేసేనయ్యా ంతలతో సరదాగా సాగాలి చెలో 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 అరె క్లిక్ మీద సవారి చెలో 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 మంటూ పోదామా క్లిక్ మీద ఈ ఉదయాన హలో హలో అంటూ మనం చేద్దామా సవారి హోండా పైన సంప్రదించండి సాయిరాం కృష్ణ హోండా శ్రీనగర్ కాలనీ రాజీవ్ రహదారి హైవే మల్కాపూర్ విలేజ్ శివార్ గోదావరి ఖని మంచిరాజ్ జిల్లా తాండ్రు మండలం కొత్తపల్లి గ్రామంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పశు సంవర్ధన శాఖ గాలికుంటి వ్యాధి నివారణ టీకాలు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు కొత్తపల్లి గ్రామస్తులు గాలికుంటి వ్యాధి టీకాలు వేయించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా పశు వైద్యాధికారి డాక్టర్ ఎల్లన్న మాట్లాడుతూ జిల్లాలో పశు శాఖ ఆధ్వర్యంలో జూలై తొమ్మిది నుండి పదమూడు వరకు పదిహేను రోజుల పాటు నల్ల జాతి తెల్ల జాతి పశువులకు ఉచిత గాలికుంటి నివారణ టీకాల కార్యక్రమం జరుగుతుందని ఈ గాలికుంటి వ్యాధి అనేది పశువుల్లో చాలా తీవ్రమైనటువంటి వ్యాధి ఈ వ్యాధిని సత్వరంగా నిర్ధారించడానికి గత ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఆరు నెలలకు ఒకసారి టీకాలు వేయించడం జరుగుతుందని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సహకారంతో ఈ కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుందన్నారు ఈ టీకాలు మూడు నెలలు దాటిన పశువులన్నింటికీ ఈ టీకా వేస్తూనే ఈ వ్యాధి నయమవుతుందని తెలిపారు ఈ వ్యాధి వచ్చినప్పుడు పశువులకు జ్వరం వస్తుందని నోట్లో కడుపులో కళ్లకు పుండ్లు అవుతాయని అందుకే ఈ టీకాలు ఆరు నెలలకు ఒకసారి వేసి వ్యాధి దూరం అవుతుందని చెప్పారు ఇప్పటికే గాలికుంటి వ్యాధిని ఎనభై శాతం రానివ్వకుండా చేశామని ఈ టీకాతో ఎంతో లాభం ఉంటుందని అన్నారు జూలై పదమూడు వరకు అంటే రేపటి వరకు పదిహేను రోజుల పాటు పశువులకి ఈ నల్ల జాతి తెల్ల జాతి పశువులకి ఉచిత గాలి కుంటూ గాలి నివారణ టీకాల కార్యక్రమం మనం ప్రతి గ్రామంలో చేస్తా ఉన్నాం ఈ గాలి కుంటూ వ్యాధి అనేది పశువులలో చాలా తీవ్రమైనటువంటి వ్యాధి ఈ వ్యాధిని మనం శాశ్వతంగా నివారించడానికి గత ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి ఈ టీకాల కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే భారతదేశ ప్రభుత్వ సహకారంతో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతా ఉంది పెద్ద ఎత్తున సో ఇది ఏంటంటే మన జిల్లాలో లక్ష అరవై ఆరు వేలు తెల్ల జాతి పశువులు ఉన్నాయి ఎనభై ఏడు వేలు నల్ల జాతి పశువులు అంటే గేదెలు అవి ఉన్నాయి మొత్తం కలిసి రెండు లక్షల యాభై రెండు వేల పశువులు మనం ఈ టీకాలు ఇప్పుడు ఇస్తున్నాం కాబట్టి మూడు నెలలు దాటిన పశువులు అన్నిటికీ వంద శాతం ఎన్ని పశువులు ఉంటే అన్ని పశువులకు ఇప్పించినప్పుడే ఈ వ్యాధి పూర్తిగా నయమవుతుంది ఈ వ్యాధి వచ్చినప్పుడు పశువులకు బాగా జ్వరం వస్తుంది విపరీతమైన జ్వరం వచ్చి నోట్లో పుండ్లు కడుపులో పుండ్లు కాళ్ళకు పుండ్లు అయితే పుండ్లు అయ్యి అది తినలేని పరిస్థితిలో మరి పాలు ఇచ్చే గేదెలు పాలు ఇవ్వవు మరి ఎద్దులు అయితే దున్నడానికి పనికి రాకుండా పోతాయి మరి చనిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వ్యాధిని మనం గత ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి చేయడం వల్ల ఇప్పుడు వ్యాధి దాదాపు ఎనభై శాతం కంట్రోల్ లో ఉంది ఎనభై శాతం ఇప్పుడు గాలికుంటూ వ్యాధి కనిపిస్తలేదు సో ఇంకా పూర్తిగా న్యాయం చేయాలంటే మనం వంద శాతం పశువులకు టీకాలు ఇప్పించుకోవాలి ఇది మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆల్రెడీ గాలికుంటూ వ్యాధి రహిత రాష్ట్రంగా 
మనకు ఒక వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఎట్లా ఉంటుందో అట్లనే దీనికి కూడా ఒక ఓఐఇ అనే సంస్థ వరల్డ్ సంస్థ ఒకటి ఉన్నది ప్రపంచ సంస్థ మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని గాలికుంటూ వ్యాధి రహిత రాష్ట్రంగా ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి మరి అన్న అందరూ కూడా సహకరించి రైతులు వంద శాతం పశువులకి టీకాలు ఇప్పించినట్లయితే ఈ వ్యాధి ఇంకా పూర్తి రాకుండా మనం నివారించవచ్చు కాబట్టి అందరినీ సహకరించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం మరి ఇంకా మరి ఇంకా ఏదైనా తప్పిపోయినవి ఉంటే మనకు రేపటి వరకే చివరి డేట్ ఉంది అయినా కానీ ఇంకా రెండు మూడు రోజులు టైం తీసుకొని ఏమైనా మిగిలిపోయినవి ఉంటే వాటికి కూడా టీకాలు ఇప్పించి మరి సహకరించాలని చెప్పేసి కోరుతా ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ కాపర్త సుభాష్ ఎంపీటీసి సరంగ్ శంకర్ వార్డు మెంబర్ చిల్ల రాజేశం జిల్లా పశు వైద్యాధికారి డాక్టర్ ఎల్లన్న డాక్టర్ భూమన్న అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ శంకర్ సిబ్బంది మల్లేష్ గౌస్ పాసాలు పాల్గొన్నారు కాటారం మండలంలోని అంకుశాపూర్ గ్రామంలో ఈ రోజు పోచమ్మతల్లి బోనాలతో కాటారం మండలం మాజీ జడ్పీటీసీ అంగోత్ సుగుణ పాల్గొని డప్పు చప్పులతో కోలాటాల మహిళలతో గ్రామస్తులంతా కలిసి బోన మత్తుకుని వెళ్లి వర్షాలు కురిసి పాడి పంటలు పొలాలు గ్రామస్తులంతా చల్లగా ఉండాలని గ్రామస్తులతో కలిసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు గ్రామస్తులంతా కలిసి బోనం ఎత్తుకొని వర్షాలు కురిసి పాడి పంటలు పండాలని పొలాలు గ్రామస్తులంతా చల్లగా ఉండాలని గ్రామస్తులు కలిసి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు మాచి జడ్పీటీసీ అంగోతు అరుణ గ్రామ ఉప సర్పంచ్ ముదాజ్ ఖాన్ మరియు మాజీ సర్పంచ్ ఇనిగాల లింగయ్య నాయకులు ఉమాశంకర్ దేవేందర్ శశిధర్ శోభారాణి లక్ష్మి చిన్నక్క పూలమ్మ సరిత మరియు యూత్ నాయకులు కోలాటాలు మహిళల గ్రామస్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు అనంతరం కోలాట మహిళల బృందాలు కలిసి జడ్పిటిసి అంగోత సుగుణ గారిని ఘనంగా సన్మానించారు వార్తలు ముగించే ముందు ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడికి పౌష్టికాహారం అందించడమే ప్రభుత్వ ధ్యేయం రాష్ట్ర ఫుడ్ కార్పొరేషన్ మెంబర్ సంగులాల్ విద్యతో విజ్ఞానం ఇది మన జీవితాలకు సోపానం పెద్దపల్లి జాయింట్ కలెక్టర్ వనజాదేవి తాండూరు మండలం కొత్తపల్లి గ్రామంలో పశు సంవర్ధన శాఖ గాలుకుంటి వ్యాధి నివారణకు టీకాల కార్యక్రమం కాటారా మండలం అంకుశాపూర్లో ఘనంగా పోచమ్మ తల్లి బోనాల జాతర ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని ముఖ్యాంశాలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే